ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಮಹಾಕಥಾನಕಕ್ಕೆ ಆ ವಿಧಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನೇ ಬರೆದಿತ್ತು ಗಂಗೆಯ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ದೇವವ್ರತ ಅನ್ನೋ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಆ ಮಗನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿ ತಾನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಥೆಯಾಗಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತೇನೋ ಆದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ವಿಧಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿಧಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೆದಿತ್ತಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರೇಮ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಅದೇ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದೆ ಮಹಾಭಾರತದ ದಾಯಾದಿ ಕಲಹಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡೋದಿತ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಏನೋದು ಕಥೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಅವು ವಸಂತ ಮಾಸದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳು ಯಮುನೆಯ ತೀರದ ಸುತ್ತ ಎಲೆ ಉದುರಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮರ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚಿಗುರಿನ ಸಂಭ್ರಮ ದೇವವ್ರತನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಂತರ ಬಹುಶಃ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ನೇನೋ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ಯಾವುದೋ ಲಹರಿಗೆ ಬಿದ್ದವನಂತೆ ಆ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯನ್ನ ಆಸ್ವಾದಿಸ್ತಾ ಯಮುನೆಯ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಮುನೆ ಅವನಿಗೆ ಹೊಸಬಳಲ್ಲ ಆ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಸಂಜೆಗಳನ್ನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ನೋ ಶಂತನುವು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲೇನೋ ಹೊಸತು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಭಾಸವಾಗಿ ತೊಡಗಿತ್ತು ಯಾವುದೋ ಸುಗಂಧವನ್ನ ಹೊತ್ತ ಕುಳಿರ್ಗಾಳಿ ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ ಉದ್ದೀಪನಗೊಳಿಸ್ತಿತ್ತು ಯಾವುದು ಆ ಸುಗಂಧ ಸುತ್ತಲೂ ಕಣ್ಣು ಹಾಯಿಸಿದ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೋಣಿಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದ ಆ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ಲು ಸಮೋಹಿತಗೊಂಡವನಂತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಶಂತನು ದೋಣಿ ಏರಿ ಮುಂದಿನ ದಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾರಿಜಾತದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಕೂಡ ಮೀರಿಸುವ ಮೈಗಂಧದ ಸುಂದರಿ ಯಾಕೆ ಅವಳನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದ ಶಂತನುವು ಈಗ ಲೋಕ ಮರೆತು ನಿಂತುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸತ್ಯವತಿಗಿದೇನು ಹೊಸತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನ ದೋಣಿಯ ಮೂಲಕ ದಡ ಸೇರಿಸ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಆದ್ರೂ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜನ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಹೊಸ್ತೇನೋ ಕಾಂತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಆಕೆ ಈಗ ತನ್ನನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದ ಶಂತನುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮನದಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಯಾರು ಈತ ಹೀಗ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಏಕಚಿತ್ತದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ತೊಟ್ಟಿರೋ ವೇಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈತ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಜ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಮಹಾಮಂತ್ರಿ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈತ ಏನ್ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಹಿಸ್ತಿದಾನಾ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತಿದಾನಾ ಎರಡೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈತನಿಗೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಈಗ ಆತನಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಗಳ ನೆನಪಾಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿ ಅದ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನೋಡ್ಯಾನು ಹೇಗಿದ್ರು ಆತ ಸೇರ್ಬೇಕಿದ್ದ ದಡ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ದೋಣಿ ನದಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ದಡವನ್ನು ತಲುಪಿತ್ತು ಹ್ಮ್ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ದೋಣಿಯಿಂದ ಎಳೆದು ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ದೋಣಿ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮೂಲಕ ಶಂತನುವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು ಸತ್ಯವತಿ ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೋಣಿ ಇಳಿಯೋ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಅವನಿಗೆಲ್ಲಿತ್ತು ಅವನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಏರಿದ್ದೇ ಅವಳಿಗಾಗಿ ತಾನೆ ಹೀಗಿರೋವಾಗ ದಡದ ಜೊತೆ ಅವನಿಗೇನು ಕೆಲಸ ಸುಂದರಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಕೇಳಿದ್ದ ಶಂತನುಗು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತನ್ನೆದುರು ಕುಳಿತಿದ್ದ ಆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ದೇಹ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಸೂಸ್ತಿದ್ದ ಸುಗಂಧಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿನೇ ಆಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ತಾವ್ಯಾರು ನೋಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅವಳು ಬಾಯಿಂದ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮಾತು ಬರಲಿ ಅಂತ ಕಾದಿದ್ದ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಮಹಾರಾಜ ಶಂತನುವು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಗಂಡು ಮನಸ್ಸುಗಳೇ ಹಾಗೆ ನೀವು ಯಾರು ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಕೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲವನ್ನ ಗಂಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಅವತ್ತಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತೂ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಂತನು ಮಹಾರಾಜ ತನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ
ನನ್ನನ್ನು ನದಿ ದಾಟಿಸಬಲ್ಲಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಆ ಮುನಿಯ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಂಥದ್ದೋ ಮಾಧುರ್ಯ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಈ ಬರಿಗೈ ಸಾಧು ತನಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾನ ಈತನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ನಷ್ಟವಾಗೋದಿಲ್ವೇ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ಬೆಸ್ತ ಕನ್ಯೆ ಸತ್ಯವತಿ ಇದು ನೂರು ಮಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡೋ ದೋಣಿ ನಿನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಋಷಿಯ ತುಟಿ ಎಂಚಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣನಗೆ ಬಾಲೆ ನಾನು ಐವತ್ತು ಜನರ ತೂಕವಾದರೆ ನನ್ನ ಕಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಐವತ್ತು ಜನರ ತೂಕ ಇದೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಈ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಮತ್ತಿನ್ಯಾರನ್ನು ಹತ್ತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ದೋಣಿಯನ್ನು ನದಿಗಿಳಿಸು ಅಂದುಬಿಟ್ರು ಆ ಋಷಿವರ್ಯರು ಅವರ ಆದೇಶದಂಥ ದನಿಗೆ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗದೆ ದೋಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕತೊಡಗಿದ್ಲು ಸತ್ಯವತಿ ಅವತ್ತು ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ದೋಣಿಯನ್ನು ಏರಿದ್ದು ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಾನಂಚಿಗೆ ಜಾರ್ತಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಮನೆ ಸೇರೋ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ವು ದೋಣಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಿದ್ದ ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪರಾಶರ ಮಹಾಮುನಿಗಳು ಹೌದು ಈಕೆನೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂತಾನವೊಂದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಖಂಡಿತ ಈಕೆಗಿದೆ ಹಾಗಂದುಕೊಂಡ ಋಷಿವರ್ಯರ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅವಳ ಪೂರ್ವ ಪರಗಳೆಲ್ಲ ಗೋಚರವಾದವು ಈ ಸತ್ಯವತಿ ಯಮುನಾ ತಟದ ಬೆಸ್ತರ ನಾಯಕ ದಾಸರಾಜನ ಮಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇವಳಲ್ಲದೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ತಾನೆ ತನ್ನಂಥ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕನ ಧಾತುವನ್ನು ಭರಿಸಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿನೇ ತಾನೇ ತಾನು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಡುಕ್ತಿರೋದು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಬಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದರು ಪರಾಶರ ಮುನಿಗಳು ತಮ್ಮ ತಪೋಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧಾರೆ ಇರೆದು ಮಹಾಬುದ್ಧಿವಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಮಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಅವರು ಪಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂಥ ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಕೊಡಬಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಅವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ರು ಈಗ ಅವರ ಮುಂದೆ ಸತ್ಯವತಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುನಿವರಿಯರು ತಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರು ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ ಅನ್ನೋ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಲು ಸತ್ಯವತಿ ಅವಳದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಟಾಟನೆ ಮುನಿವರ್ಯ ನನ್ನ ಮೈಯಿಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ ನನ್ನಂಥವಳನ್ನು ನೀನು ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿದವಳ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಋಷಿಯನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡೋ ತುಂಟತನವಷ್ಟೇ ಇತ್ತು ಪರಾಶರರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಕಮಂಡಲದ ನೀರನ್ನು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಿನ್ನ ಶರೀರದಿಂದ ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಬಾರದಿರಲಿ ಯೋಜನಗಳ ದೂರಕ್ಕೆ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಸೂಸುವ ಮೈ ನಿನ್ನದಾಗಲಿ ನೀನು ಇನ್ನು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿಯಲ್ಲ ಯೋಜನಗಂಧಿ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇನ್ನಾದರೂ ತನ್ನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಒಬ್ಬರು ದಾನ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ತಗೋಬಾರ್ದಲ್ಲ ತಾವಿಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಗಾಂಧರ್ವ ವಿವಾಹ ಅವಳ ಒಪ್ಪಿಗೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ರಾಕ್ಷಸ ವಿವಾಹ ಇವೆರಡೂ ತನ್ನಂಥ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಪಂಡಿತ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ನ ಋಷಿಗೆ ನಿಷಿದ್ಧ ಹೀಗಾಗಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪರಾಶರರು ತಮ್ಮದೇ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಾತ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹರ್ಷಿಯನ್ನ ಹಾಗೆ ಸತ್ಯವತಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ಸತ್ಯವತಿಯನ್ನ ವಿವಾಹವಾದರು ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಸಂಪನ್ನನಾದ ಮಗ ಹುಟ್ಟದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಗಿದ್ದ ಆತನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಲೂ ಯಮುನಾ ನದಿಯ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ದ್ವೈಪಾಯನ ಅಂತಲೂ ವೇದಗಳನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವವನು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಹೀಗೆ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಟರು ಹಾಗೆ ಹೊರಡುವಾಗ ಅವರು ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಇನ್ನೆರಡು ವರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಒಂದು ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಕನ್ಯೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ ವರ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅವಳು ಮಹಾರಾಜನೊಬ್ಬನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿ ಅನ್ನೋ